السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول رسول کریم اما بعد প্রিয় দিন ভাই ও বোনেরা আপনারা সকলেই কেমন আছেন আমি আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন প্রিয় বন্ধুগণ বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই অনেক সময় অনেক ভয়ঙ্কর জায়গা বা খারাপ জায়গায় আমরা যেয়ে থাকি অনেকের মুখে শুনি যে ওই জায়গাটা ভীষণ খারাপ বা ওই জায়গায় জিন থাকে হ্যাঁ তো প্রিয় বন্ধুগণ আসলে ভূত প্রেত বলতে কিছু নেই কিন্তু জিন অবশ্যই আছে কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের খারাপ আমলের কারণে তাদের হানাহানি কাটাকাটি বা তাদের অত্যাধিক পাপাচারের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন তারপরে আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তো প্রিয় বন্ধুগণ কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা যেমন মানুষের বিচার করবেন ঠিক তেমনিভাবে জিনদেরও কিন্তু বিচার করবেন তো যাই হোক যেহেতু জিন আসে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জায়গার কথা আমরা শুনে থাকি বা জেনে থাকি সেই সমস্ত স্থানে গেলে আমাদেরকে শরীর বন্ধ করে যেতে হবে যদি আমরা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এবং সুরার মাধ্যমে আমাদের শরীরকে আমরা বন্ধ করে নেই এবং তারপরে যদি আমরা সেই স্থানে যাই সেটা যত ভয়ঙ্কর স্থানেই হোক না কেন আমাদের কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না যদি আমরা আমাদের শরীরকে বন্ধ করে নেই তাহলে জিন কখনোই আমাদের কোনো ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না তো প্রিয় বন্ধুগণ চলুন এখন আমরা জেনে নেই যে আসলে শরীর বন্ধ করার নিয়মটা কি শরীর বন্ধ করার নিয়মটা হলো আপনি প্রথমে আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লা সহকারে একবার আয়াতুল কুরসি পাঠ করবেন এবং আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লা সহকারে প্রথমে সৌরাই কাফিরুন তারপরে একবার সুরাই ইখলাস তারপরে একবার সুরাই ফালাক এবং তারপরে একবার সুরায় নাস পাঠ করবেন প্রথমে আয়াত আল কুরসি তারপরে চারটি সুরা যেটাকে আমরা চার কুল বলে থাকি সেটা হলো সুরা কাফিরুন সুরা ইখলাস সুরা ফালাক এবং সুরা নাস পাঠ করার পরে আপনি আপনার সিনায় একটা ফু দিবেন অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে থাকে যে হুজুর একবার ফু দিতে হবে নাকি তিনবার ফু দিতে হবে আপনি তিনবারও ফু দিতে পারেন একবারও ফু দিতে পারেন তবে একবার ফু দিলেই যথেষ্ট আপনাকে আর দেওয়া লাগবে না তা যাই হোক যদি আপনি ফু দিয়ে দেন আপনার শরীরে তাহলে আপনার শরীরটা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো জিন আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না যদি আপনি আপনার সন্তানের শরীরে এভাবে ফু দিয়ে দেন তাহলে তার শরীরটাও বন্ধ হয়ে যাবে আপনার স্ত্রীর শরীর এভাবে ফু দিয়ে দিলে আপনার স্ত্রীর শরীর বন্ধ হয়ে যাবে তো যদি আপনি বন্ধ করতে চান আপনার শরীরটা পবিত্র হতে হবে যদি অপবিত্র কারো যেমন অপবিত্র বলতে মেয়েদের হায়েজ নেফাজের সময় পিরিয়ডের সময় সে নিজে এই আমলটি করতে পারবে না অন্য কেউ তাকে শরীর বন্ধ করে দিতে পারবে এই আয়াত আল কুরসি এবং চার কুল পরে তার শরীরে ফু দিলে তার শরীরটি বন্ধ হয়ে যাবে তো প্রিয় বন্ধুগণ এই হলো শরীর বন্ধ করার নিয়ম আমি আশা করি যে আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা এখন থেকে শরীর বন্ধ করতে পারবেন এবং আপনারা উপকৃত হতে পারবেন তো প্রিয় বন্ধুগণ আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আমি আশা করি যে এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আগামী এপিসোডে আপনারা কোন বিষয়ের ওপর জানতে চান সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনি যদি অনলাইন মাদ্রাসার নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন ইনশা আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন শিখতে পারবেন আল্লাহ চাহে তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু